Hello， 大家好，我是总舵主阿鹏。很多朋友炒的腊肉不是太硬，就是很咸。今天给大家分享一个腊肉的炒制方法，保证做出来的腊肉非常的柔软多汁，特别的入味好吃。喜欢的朋友可以跟着我的镜头一起来看一下我是怎样做的吧。首先，我们准备一块腊肉。腊肉是中国腌肉中的一种，很多人都喜欢吃，主要流行于四川、湖南、广东一带等大部分的南方地区。腊肉不管是炒还是炖，吃起来都别有一番风味。但是很多朋友炒出来的腊肉都非常的硬，而且还特别的咸，根本就没法吃，难以下咽。今天给大家分享这个炒腊肉的方法。保证这样炒出来的腊肉柔软多汁，吃起来非常的香，而且一点也不会觉得咸。首先，我们准备一个铁锅，然后把它烧至冒烟，然后把腊肉的皮放到锅里面给它烙一下。这样不仅能够去除猪皮上残留的猪毛，而且还能去除猪皮上面的腥味。我们在烙制的过程中一定要小心点，不要烫到手了。把猪皮烙至金黄，像这种状态就可以了。然后将烙好的腊肉放进大一点的碗中，加入适量的开水，没过腊肉。先把腊肉浸泡一会，这样在等下清洗的时候会方便很多。将腊肉浸泡至水温不烫手的时候，用小刀把猪皮刮干净，把腊肉表面的脏东西。全部都用刀给它刮干净。我们在清洗腊肉的时候，一定要有耐心，要将它彻底的清洗干净，不然在吃的时候会影响口感。我们在清洗完一遍之后，再换上干净的清水给它漂洗一遍。可以用一个干净的钢丝球把表面刮一刮。藏在腊肉缝隙里面的灰尘，也要将它擦干净。最后再用流动的清水将它再次冲洗一遍，最后洗成这样子就可以了。这个时候的腊肉已经清洗的非常的干净了。接下来我们将它放进锅中，倒入适量的清水，没过腊肉。再给它来上几片姜片，扣上盖子，把它烧开。水开以后煮二十分钟左右，把腊肉煮熟。接下来我们来准备一点配料，准备一把清洗干净的蒜苗，用刀把蒜苗头轻轻的拍一下，然后再斜刀将它切成段，这样的蒜苗更加容易熟，而且吃起来更加入味。剩下蒜苗的叶子，我们直接给它切成小段就可以啦。全部切好之后，蒜白的部分单独给它盛放出来。剩下的蒜叶，我们同样给它单独的盛放出来，用个小碗给它装起来。接下来，我们再准备几个青椒，清洗干净之后，将它用斜刀切成薄片。全部切好之后，装在碗中备用。接下来再准备几个小米椒，同样用刀将它改刀切成薄片。全部切好之后，和青椒放在一起备用。接下来再准备一小块的去皮生姜，将它改刀切成。稍微厚一点的薄片，最后将其切成稍微粗一点的姜丝，切好之后也装在碗中备用。这个时候的腊肉已经煮得差不多了，我们打开盖子，然后用叉子把腊肉叉出来，将它放在大一点的碗中。接下来再倒入适量的温水，将腊肉清洗干净
。经过这样的处理之后，腊肉就非常的干净了。然后将它捞出来，控干水分。接下来把清洗干净的腊肉放在案板上进行改刀处理，把腊肉切成薄薄的厚片，薄厚尽量的均匀一些。在这里一定要注意，不用切得太薄，切得稍微的厚一点，这样大口吃肉才比较过瘾。亲爱的朋友们，视频都看到这里啦。如果您觉得我的视频对您有帮助的话，就请伸出您发财的小手，给我点个赞吧。您的每一个点赞和留言，都是我前进的动力，更是对我最大的支持。在这里，真心的感谢您了。将腊肉全部切好之后，先给它装进碗中备用。接下来，我们起锅倒入适量的清水，然后把刚刚切好的腊肉给它放进锅中，然后开大火把腊肉再稍微的煮一下，大概煮个两到三分钟左右，这样处理过的腊肉吃起来就不会太咸了。煮好后，用漏勺控水捞出，装入盘中备用。照我这个方法做出来的腊肉，吃起来绝对不会太咸，而且口感也不会发硬，非常的柔软。接下来，我们重新起锅，加少许的食用油，然后再把控干水分的腊肉倒进去，将它翻炒均匀，这样炒一下，可以把腊肉多余的油脂炒出来。而且这样吃起来还会更加的香。这个时候一定要注意，用小火慢慢的煸炒，在炒腊肉的时候火力不要太大，同时也不要炒得太干，否则的话腊肉会变得比较硬。把腊肉炒出油脂后，再把姜丝放下来呛香，最后再把腊肉盛出来备用。接下来锅中留底油，然后把青红辣椒给它倒进锅中。下锅后，先给它翻炒一下，将它翻炒均匀。接下来再把青蒜梗给它放进锅中，再次将它继续的翻炒一下。炒腊肉最好放一点蒜苗，蒜苗能最好的激发出腊肉的香味。这个时候加少许的毛毛盐，再来一丢丢的白糖，还有鸡精。在这里，因为腊肉本身有盐分，所以在这里只需要将配菜下一点底味就可以了。然后翻炒均匀，让其入味。然后将腊肉放进来，还有蒜叶都给它放进来。接下来开大火，快速的翻炒均匀。我们在炒腊肉的时候就不用加其他调料了，吃腊肉就要吃它的原汁原味。只有这样吃起来才会更香更好吃。将它简单的翻炒几下，把蒜叶翻炒断生就可以出锅了。炒好之后，取个干净的盘子，将它装入碗中。就这样，一盘非常好吃的腊肉就做好了。它的做法非常的简单，吃起来咸味适中，口感相当的好。这样炒出来的腊肉，上桌后家里人都特别的喜欢吃。每次家里要是炒腊肉，我都能多吃一碗米饭，真的是太香太好吃了，超级的下饭。喜欢吃腊肉的朋友，可以按照这个方法收藏起来试一下，保证您做出来的腊肉吃起来一点也不硬。好了，今天的视频就分享到这里了。喜欢我的视频，记得点赞、收藏、留言并转发哦！点我的头像可以看到更多的美食视频，我每天都会发布不一样的美食视频。我们下期视频再见，感谢您的支持。